చాలా వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి వేలాది మంది జనాలు వచ్చినప్పుడైనా మీకు అయితే ఇట్లాంటి లీడర్ కావాలి అనిపించింది ఆ టెన్ డేస్ ఊర్లో ఉన్నప్పుడు అటాచ్మెంట్ ఆ దేవుడు అందుకే నేను మళ్ళీ నన్ను ఊరికి తీసుకొచ్చింది అనుకుంటా చిన్న అలిగేషన్ కూడా లేదు అంటే ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు నలభై కోట్లు పెట్టి బిడ్జు రోడ్డు చెక్ డ్యామ్ ఈ మూడు అయిపోయినాయి ఎట్లుండే తెలంగాణ ఇలా ఎట్లుండే మా ఊరు ఎట్లుండే వాగు ఆ కాలనీకి మీ పేరు పెట్టుకోవడం అనేది ఒక విచిత్రం ఇక్కడ నేను ఆర్ అండ్ ఆర్కి వెళ్ళి ఏమి రూపాయ రావాలో ఈ మేడ్ గా మార్చేసుకున్నారు <laughs> 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 గవర్నమెంట్ స్థలం ఉన్న దగ్గరనే కాలనీ లాక్ కట్టి ఇవ్వాలి అట్లా నేను ఒక ఇరవై ఆరు గ్రామాల్లో కట్టినాం ఒక యాభై ఐదు కోట్ల తోటి ఏ అర్ధరాత్రి అయినా సరే ఏ అపతైనా సరే అన్న దగ్గర కోసం పోతే హెల్ప్ చేస్తారు పక్క ప్రతి ఒక్కరు కానీ హాస్పిటల్లో కానీ దీనిలో కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు నాన్న మీరు ఈ పలానా జాగాలో కబ్జా పెట్టారట కదా మేము రాజకీయాలకు వచ్చిందే సిన్సియర్ రాజకీయాలు చేయాలని వచ్చినాం వెంకటేశ్వర్ రెడ్డి ఈ పేరున్న వ్యక్తి నిజంగా ఇంతకు ముందు ఒక ఎనిమిది సంవత్సరాల కింద నేను గెలిచిన అప్పుడు ఎట్టున్నాడో ఇప్పుడు కూడా అట్లే ఉన్నాడు అసలు ఏ పార్టీ మార్పు లేదు రెండు సార్లు గెలిచినా రెండు సార్లు జనాల అభిమానాన్ని ఆదరణ పొందినా ఏ మార్పు ఏ మార్పు కూడా రాకుండా మన సారు ఈ పక్కనే ఉన్నారు సార్ చూడరు సో సార్ చాలా సంతోషం ఇవాళ మమ్మల్ని మీ ఊళ్ళో జరుగుతున్న కురుమూర్తి స్వామిది ఏదైతే జాతర ఉందో ఆ జాతరకి మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినందుకు చాలా సంతోషం అసలు చాలా పెద్ద జాతర ఇది దగ్గర దగ్గర లక్ష మంది దాకా వస్తారంట ఉత్సవం స్పెషల్ డే ఓకే అంటే ఈ జిల్లానే కాకుండా కర్ణాటక నుంచి మహారాష్ట్ర నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి కర్నూలు నుంచి అంటే పేదల తిరుపతి అంటే కురుమూర్తి స్వామి టెంపుల్ అన్న ఒక పేరు ఉంది మీరు ఇంకా ఇవాళ చూస్తారు అన్ని ఇప్పటికీ పాతకాలం లాగా ఎడ్ల బండ్లు కట్టుకొని వస్తారు లైన్ గా ఎట్లా బండ్లు కట్టుకుని వచ్చి ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఫ్యామిలీస్ తోటి అన్నీ టెంట్లు వేసుకొని అడవిలో అంటే గుట్టకాడ అందరు అట్లే ఉంటారు సో అంత గొప్ప జాతరని చాలా ఘనంగా జరుపుతున్నారు అండ్ ఆ గుడికి మీరు చాలా చేసిండ్రని కొంతమంది నాకు చెప్తా ఉన్నారు వచ్చేదారుల ముఖ్యంగా రాజగోపురం కావచ్చు నలభై కోట్లు పెట్టి మంచి ఘాట్ రోడ్ వేయించారు అంటే తిరుపతికి ఎట్లయితే ఏ రేంజ్ అయితే ఉంటుంది అట్లా ఘాట్ రోడ్ కాదు అది ఇంకా కంప్లీట్ కాలే అయితే సీసీ కుంట నుంచి కురుమూర్తి వరకు బ్రిడ్జు కమ్ రోడ్డు ప్లస్ బాటం నుంచి పైకి ముసలోళ్ళు పెద్ద మనుషులు ఎక్కడానికి ఇబ్బంది అయితే కాబట్టి ఆ ఘాట్ రోడ్ ఘాట్ రోడ్ పని నడుస్తూ ఉంది అది కంప్లీట్ కాలేదు ఈ బ్రిడ్జ్ పోర్షను బ్రిడ్జు రోడ్డు చెక్ డ్యామ్ ఈ మూడు అయిపోయినాయి ఘాట్ రోడ్ ఇప్పుడు ఈ ఉత్సవాల తర్వాత స్టార్ట్ అయింది అమౌంట్ ఎట్లయితే దానికి చిన్న తిరుపతి అన్నట్టుగా అంటే పేదోళ్ళ తిరుపతి అన్నట్టుగా పేరు ఉన్నదో కానీ దాన్ని రిచ్ తిరుపతిగా మీరు తయారు చేయబోతున్నారు అంతేనా సో అక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి అల్లా వెంకటేశ్వర రెడ్డి సో మీ పేరు కూడా అదే అంటే మీ ఫ్యామిలీకి ఆ అనుబంధమా ఎట్లా మీకు ఆ పేరు పెట్టడానికి ఇదేనా కారణం అమ్మవాళ్ళు అమ్మవాళ్ళకి అట్లా అనిపించి పెట్టుంటారు అంతేనా సార్ మీ ఫాదర్ యాక్చువల్గా అన్నాసాగర్ సర్పంచ్కు ఉండే సర్పంచ్కు ఉన్న వ్యక్తికి ఆయన చనిపోతే వేలాది మంది జనాలు వచ్చిరట సో ఆ వేలాది మంది జనాలు వచ్చినప్పుడైనా మీకు అరే అయితే ఇట్లాంటి లీడర్ కావాలి అనిపించింది అంటే లీడర్ కావాలని అనుకోలేదమ్మా నేను యాక్చువల్గా నేను యాక్చువల్గా సివిల్ ఇంజనీర్ నాకు కాంట్రాక్ట్లు వర్క్లు వేరే స్టేట్లో నడుస్తూ ఉండే 
అప్పుడు నేను మా ఫాదర్ సర్పంచ్ చేసిండు సింగిల్ యూనిట్ చైర్మను ఒక లాస్ట్ వన్ ఇయర్ సమితి ప్రెసిడెంట్గా చేసిండు ఒక నలభై యాభై ఏళ్ళ రాజకీయ జీవితం ఆయన అది అయితే మేము రాజకీయాలకు వస్తామని కూడా అనుకోలేదు మేమే ఆయనని ఏజ్ అయిపోయింది ఎక్కువ కష్టపడద్దు అని చెప్పేవాళ్ళం అయితే నేను అప్పుడు ఒరిస్సాలో వర్కులు జరుగుతా ఉంటే నేను ఒరిస్సాలో ఉన్నాం నేను మా అన్న కూడా నా దగ్గరనే ఉండే మా ఫాదర్ కాంటాక్ట్ ఆ రోజు పార్టీ ప్రోగ్రామ్ టీడీపీలో ఉండే పార్టీ ప్రోగ్రామ్ ఏ ఉన్నది ఆ ప్రోగ్రాంలో స్ట్రోక్ వచ్చి చనిపోయినాడు మేము నెక్స్ట్ డే వచ్చినాం నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అయితే నెక్స్ట్ డే వచ్చే వరకు కూడా పార్టీ నాయకులు కార్యకర్తలే సొంత మనుషులు లాక అంటే ఇంకా ఊరు నిండా జనాలు ఇంటి నిండా జనాలు ఇద్దరం కొడుకులు ఏం లేము కానీ వాళ్ళే కొడుకులు లాక తర్వాత నేను ఆ టెన్ డేస్ ఫస్ట్ టైం ఉన్నాను నేను ఊర్లో ఇంజనీరింగ్ అయినప్పటి నుంచి టెన్ డేస్ ఎప్పుడు లేను ఆ టెన్ డేస్ ఊర్లో ఉన్నప్పుడు అటాచ్మెంటు ఆ చూసినాక అనిపించింది డబ్బులు అంటే వ్యాపారం చేస్తాను డబ్బులు సంపాదిస్తాను కానీ ఇంత ప్రేమ రాదు కదా అని అట్లా నేను మెల్ల 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 మెల్లగా వాళ్ళ ఆ లోకల్ నాయకత్వం మన నువ్వు రావాలి రాజకీయాలే కాదు అంటే అట్లా వచ్చినాం నేను టూ థౌజండ్ సిక్స్లో జడ్పీటీసీగా నిలబడ్డప్పుడు నిజంగా నాకు లిటరలీ నాకు ఆ మండల్లో ఎన్ని ఊర్లు ఉన్నాయి కూడా తెలియదు రాజకీయంగా ప్లస్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తప్ప నాకు నాయకుల పేర్లు కూడా తెలియదు కానీ వాళ్ళ ఎలక్షన్లో జిల్లాల అరవై నాలుగు జడ్పీటీసీలు ఉంటే టాప్ మెజార్టీ నాకు ఇచ్చారు నాలుగు వేల నాలుగు వందల మెజార్టీ అంటే ఆ రోజు అనుకున్న నేను అంటే ఇది మొత్తం వచ్చింది మా ఫాదర్ ద్వారా ఆయనతో ఉన్న అటాచ్మెంట్ పబ్లిక్ ఉన్న అటాచ్మెంట్ ఎవరు విమర్శించకుండా వీళ్ళైతే సాయం చేయడం తప్ప ఎవరికి నష్టం చేసేది కాదు ఆ రోజు ఎందుకు మనసులో అనిపించింది మనం దీన్ని నిలబెట్టుకోవాలి ఆయనకు ఉన్న పేర్ల టెన్ పర్సెంట్ నేను తెచ్చుకోగలిగిన నేను సక్సెస్ అయినట్లే అని చాలా మంది సైన్యాన్ని పెంచుకుంటున్నారు మీరు అది తర్వాత కేసీఆర్ గారు రెండు వేల తొమ్మిది ఎలక్షన్లో అప్పుడు టీడీపీలో ఉన్నా కూడా సార్ తోటి కవిత మేడం తోటి అటాచ్మెంట్ తర్వాత సార్ ఎవరు రోజు నువ్వు ఉద్యమంలోకి రావాలంటే టెన్ లో సార్ ఎమ్మడి పోయినా నా అప్పటి నుంచి జర్నీ కానీ ఇన్ని వ్యాపారాలు ఉండి ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ అయ్యి ఉండి అంటే బాగా బ్రెయిన్ మీరు అన్న విషయము మీరు కట్టిన ప్రాజెక్టులు చెక్ డ్యాములను చూస్తేనే తెలిసిపోతుంది కానీ మీరు మాత్రము ఒక్క చిన్న సంఘటన వల్ల ఆ మొత్తం కంప్లీట్ గా లైఫ్ మార్చేసుకున్నారు మొత్తం అంటే వెనకకు వచ్చిరని నేను అనను డెఫినెట్లీ మీ ఊరికి మీరు తిరిగియాల్సిన ఏదైతే బాకీ ఉంటుందో అది తిరిగిచ్చే ప్రయత్నాలు ఉన్నారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా మా ఊరు అంటే ప్రేమ ఎందుకు నేను చదివేటప్పుడు కూడా నాకు నేను మహారాష్ట్రలో ఇంజనీరింగ్ చేసిన ఊరు విడిచిపెట్టి పోతుంటే బాధ అవుతుండే ఆ దేవుడు అందుకే నేను మళ్ళీ నన్ను ఊరికి తీసుకొచ్చింది అనుకుంటాను బాధపడ్డా నేను చాలా సంతోషపడతా నేను ఇప్పటికీ వారంలో ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళలో వారంలో మినిమం ఫోర్ డేస్ నేను ఊర్లోనే ఉంటాను ఊర్లో పండుకుంటాను నేను నైట్ నా క్యాంప్ ఆఫీస్ అది ఇంకా అంటే మార్నింగ్ సెవెన్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతా ఉంటారు అట్లా అలవాటు అయిపోయింది కానీ ఇప్పుడు ఈ టూ టర్మ్స్ నుంచి ఎమ్మెల్యే ఉన్న వ్యక్తి పైన ఒక చిన్న అలిగేషన్ కూడా లేదు అంటే ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు మేనేజ్ చేయలేదు పని అంతే పనిని ప్రేమించి ఇంకోటి ఏంటంటే ఇష్టంతో మేము వచ్చిన రాజకీయాలకి పనిని కూడా ఇష్టంతో చేస్తాను నేను నేను కొన్ని సంఘటనలు అయితే నేను జీవులు తెచ్చే వరకు కూడా నేను మా వాళ్ళు కూడా చెప్పాను నేను అంటే నా అంతకు నేను డిజైన్ చేసుకుని నీకు ఇది తేవాలని ఎందుకంటే ముందే కొంతమంది ఎక్కువ ప్రచారం చేసుకుంటారు నీకు ఇది ఇది చేస్తాం ఈ ఊరికి ఇది చేస్తాం అది చేస్తాం నేను సార్ తోటి సీఎం గారు నోటీసులు పెట్టి లేదా మంత్రుల నోటీసులు పెట్టి నా ఎస్టిమేట్ చేయించి జీవో వచ్చినాక అప్పుడు ప్రెస్ మీట్ పెట్టి జీవో చెప్పు వచ్చిందని చెప్తా ఇప్పుడు మీకు ఇక్క ఇక్కడనే కోవిల్ సాగర్ ఉంటుందమ్మ ఈ బ్రిడ్జ్ కూడా అంతే ఇది నేషనల్ హైవే వాళ్ళు కట్టాలి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కట్టాలి వాళ్ళు నేను లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ గడ్కరీ దగ్గరికి పోయి తిరిగితే కాలే లాస్ట్ టర్మ్లో నేను మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి పోయి చాలా ఇబ్బంది సార్ ఇది ఇంటర్స్టేట్ కాన్స్టిట్యున్సీ రోడ్డు రైలు దాదాపు నలభై సార్లు పడతా ఉంటే ఇబ్బంది అవుతుంది అని సార్ను ఒప్పించి నేను ఇరవై ఐదు కోట్లు పెట్టి శాంక్షన్ చేయించాను ఇప్పుడు సీఎంకి మొత్తం రే మొత్తం రాష్ట్రం అంతా కూడా ఒకటే ఒక్క కాన్స్టిట్యున్సీ పైన ఆయన కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేడు అంత ఈజీగా సో ఆ ఎమ్మెల్యేలు వెనకబడి వెనకబడి పని చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఆ విషయంలో మీరు తోపన్న విషయం మాత్రం అర్థమైంది నాకు అంటే ఎట్టి పరిస్థితులల్లా ఆయన ఎట్లా అంటే ఈ చిన్నపిల్లలు తండ్రిని కాక సతాయించినట్టు చాక్లెట్ కావాలని అంత సతాయించి మరీ తెచ్చుకుంటారు అన్నట్టు మేము సార్తో అట్లే ఉంటుంది నాకు పెద్ద సార్ తిట్టినా ఏమనిపించదు నాకు అప్పుడప్పుడు కసరుకుంటా ఉంటాడు అంటే మాకు ప్రేమ అనిపిస్తుంది మేము సార్తో అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ స్పెండ్ చేసినామంటే నాకు ఒ
అయితే చెక్ డ్యామ్ కట్టి నీళ్లు ఆగినప్పుడు మేము ఓపెనింగ్ పోయినాం అంటే ఎంత ఉప్పు వంగుతుంది అంటే అంటే ఎడారిగా ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఒక రిజర్వాయర్ అది చిన్న ప్రయత్నమే కానీ ఒక రిజర్వాయర్ ఆటోమేటిక్ అందరం దుంకినాం అట్లా ఇట్లే బట్టలతో స్విమ్ చేస్తారు అయితే చిన్నప్పటి నుంచి ఇంకా ఊర్లో పెరిగినాం కాబట్టి ఆ ఎఫెక్ట్ అంటే నాతో పాటు అందరూ రైతులు పిల్లలు ఆ సంతోషం అట్లా ఉంటుంది అంటే ఎడారిగా ఉన్న ఈ ఈ ఏరియాలో ఒక రిజర్వాయర్ మినీ రిజర్వాయర్ అన్నట్లు చెక్ డ్యామ్ అంటే ఒక చిన్న మినీ రిజర్వాయర్ అవును అవును సో ఇంత ప్రయత్నం చేశారు కదా అంటే ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ గా కూడా మీ ముద్రని మీ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో చూపించుకున్నారు సో వీటికి ఎట్లాంటి ప్లానింగ్ ఉంటుంది సార్ మీద అంటే అంటే మీరు ఒకసారి ప్రొజెక్టర్ వేసి సీఎం సార్ని కూడా ఊసబెట్టి కూర్చుని పెట్టి చూపించారట కదా బేసికల్గా ఇంజనీర్ కాబట్టి నేను ఎమ్మెల్యే అయిన ఒక ఆరు నెలలకే నేను ఆ డ్రాయింగ్ తీసుకున్నా కోయిల్ సార్ డ్రాయింగ్ ఈ చుట్టుపక్కల డ్రాయింగ్స్ ఆ లేవల్స్ ఏంది ఇవన్నీ నేనే స్టడీ చేసి ఓ రోజు చీఫ్ ఇంజనీర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళిన ఆయన ముందు నేను డ్రాయింగ్ పెట్టిన డ్రాయింగ్ పెట్టి సార్ ఆ కోయిల్ సార్ నుంచి దేవరక దగ్గరకు వస్తున్న లెఫ్ట్ రైట్ కెనాల్ తోటి నీళ్ళు వస్తున్నాయి ఓకే ఇప్పుడు ఈ ఇంకా కొన్ని పోర్షన్ ఉన్నాయి పదకొండు గ్రామాలకు నీళ్ళు వస్తులేవు కదా మరి నీళ్ళు ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఎట్లా సార్ లిఫ్ట్ కావాలి కదా లిఫ్ట్ అవసరం లేదు మీరు ఈ డ్రాయింగ్ ప్రకారం ఈ కోయిల్ సార్ వాటర్ ఈ లెవెల్ ఉంది బ్యాక్ వాటర్ మీకు బ్యాక్ బ్యాక్ నుంచి ఒక కాలువ తవ్వుకుంటూ వద్దాం ఆ కాలువ తవ్వుకుంటూ వచ్చేసి ఒక్కొక్క ఊరికి చెరుకు లింక్ ఇస్తే అయిపోతుంది కదా అన్నాడు అని చూపించి చూపిస్తే అవును సార్ చేయవచ్చు అన్నాడు నేను అడిగిన మరి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు చేయలేదు సార్ మీరన్నీ ఇంజనీర్లు కదా లేదా పొలిటికల్ కదా అంటే మమ్మల్ని ఎవరు అడగలేదు సార్ మేము ఎందుకు మాట కాదు సార్ కానీ చాలా పెద్ద పని కదా సార్ నేను అనేది ఇవాళ నాకు ఇరవై నాలుగు కోట్లు అయింది అది అప్పుడైతే కోటి రూపాయలు అయ్యేది పదకొండు గ్రామాలకు ఇది అది చెరు ఇప్పుడు నేను చేసిన ఆ ప్రయత్నంతో వచ్చిన నీళ్ళు ఇవి ఓకే 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 అంటే బేసిక్ గా ఇంతకు ముందు ఒక ముప్పై వేల ఎకరాలు సాగైతుండే కానీ ఇప్పుడు అది లక్షకి పెరిగింది అని వచ్చింది తొంభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందలు ఈసారి నేను లెక్క తీస్తే తొంభై ఎనిమిది వేల తొమ్మిది వందలు మాకు ఆ కర్వైన ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఇంకొక అరవై వేల ఎకరాలు వస్తుంది ఫస్ట్ మా ప్రయారిటీ కూడా అదే ఉండే ఏంటంటే ఇరిగేషన్ పరంగా ఎడారిగా ఉంటుండే ఈ ప్రాంతం ఈ ఈ ఏరియాకి వెళ్ళి అంత వలసలు పోయేటోళ్ళు నైంటీ ఎయిట్ నైంటీ నైన్లో మహారాష్ట్రలో వర్కులు చేస్తుంటే ఆ కరాడ్ డ్యామ్ అని ఉండే అప్పుడు నేను అక్కడనే ఉంటుండే అయితే పదివేల మంది ఉంటారన్నమాట ఒక్క డ్యామ్ దగ్గర పదివేల మంది పాలమూరు లేబర్ మీరు అర్థం చేసుకోండి అంటే ఒక డ్యామ్ దగ్గరనే పదివేల మంది ఇక్కడ నుంచి వచ్చిర్రు అంటే అసలు జాతర లాగా ఉంటుండే అందరు వచ్చి నన్ను కలుస్తా ఉరే బాధ అవుతుండే అరే అంటే నేను పని చేయనికి నేను బతకనికి పోయినట్లు లెక్క వాళ్ళు కూలి పని కొరకు వచ్చినట్లు లెక్క అదే 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 సో మరి వాళ్ళందరూ తిరిగి వచ్చేసి రాలేదు అయితే ఇప్పుడు కరవైన ప్రాజెక్ట్ దగ్గర ఒక గుంపు మేస్త్రి వచ్చిండు కరవైన ప్రాజెక్ట్ నేను ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి మా కాన్స్టిట్యున్సీలో పంతొమ్మిదిన్నర టీఎంసీలో ఉమ్మడి జిల్లాలో అంత పెద్ద రిజర్వాయర్ లేదు పంతొమ్మిదిన్నర టీఎంసీలో సార్ కూడా ఎందుకు ఇష్టం అంటే అది తక్కువ ముంపు ఉంది అంటే మూడే తాండాలు మునిగినాయి ఎక్కువ కెపాసిటీ అది కూడా ఏంది మోటార్లు లిఫ్ట్ లేకుండా ఓన్లీ గ్రావిటీతో నీళ్ళు వస్తాయి గవర్నమెంట్ ఎన్ని పైసలు ఇచ్చి వాళ్ళ జాగలు సేకరించుకొని ఒక ప్రాజెక్టు కట్టినా కూడా ప్రజలకి ఎక్కడనో ఆ నారాజు ఉంటుంది మా బా మా భూమి పోయింది మాకు ఉండే జాగ పోయింది ఎప్పుడో మా తాతలు ఉన్నది ఈ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కానీ మీ విషయంలో వచ్చేసరికి ఆ ముంపు గ్రామాలు ఏవైతే పోయినా వాళ్ళందరూ మళ్ళీ తిరిగి మీరు ఇచ్చిన పైసలతో అంటే గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన పైసలతో ఇల్లు కట్టుకొని ఆ కాలనీకి మీ పేరు పెట్టుకోవడం అనేది ఒక విచిత్రం ఇక్కడ అవునమ్మా చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే వాళ్ళు నేను ఏదో చేసిన అనుకుంటారు బయటకు వెళ్ళి చూస్తున్నారు నేను చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే గవర్నమెంట్కి వెళ్ళి వచ్చే ప్రతి రూపాయి నిజాయితీ కొట్లాడి ఇమ్మీడియట్గా ఇప్పించిన నేను అప్పుడు ఉన్న కలెక్టర్ గారు ఒక సీఎం గారి దగ్గర పోయి ఓ రూపాయి ఎక్విప్ చేయడం వాళ్ళకి ల్యాండ్లో కానీ ఇంట్లో కానీ తర్వాత నేను చేసిన ప్రయత్నం ఏంటంటే డబ్బులు ఒక్కొక్కరికి చాలా బాగా వచ్చినాయి అప్పుడు అంటే వచ్చినంటే ఆ చిన్న కుటుంబాలు అయినా యాభై లక్షలు కోటి రూపాయలు వచ్చిన కుటుంబాలు ఉన్నాయి వేస్ట్ చేసుకుంటారని చెప్పేసి నేను బ్యాంకర్లను నా తాండాకు తీసుకెళ్ళి ఓ రోజు బ్యాంకర్ల మీటింగ్ పెట్టించి అరే మీరు అన్ని డబ్బులు జాగ్రత్తగా పెట్టుకోండి ఖర్చుల కాడికి తీసుకోండి ఉన్నాయి కదా అని కార్లు బైకులు ఉంటే నష్టపోతారు మళ్ళీ పొలాలు కొనండి మీరు అని చెప్పి బ్యాంకర్లతో ఇంజనీర్లతో అట్లా మెట్టి పెట్టి అంటే వాళ్ళకి ఆ మోటివే
మంచిగా కాలనీ అది కూడా మంచి కాలనీ అంట కదా సార్ మంచి జూబ్లీస్ ఇల్లు లేకుంటే రెండు కాలనీలు ఉంటాయి తాండాలు అని మీరు అనుకోరాదు అది తాండాలా అయితే ఇంకొక తాండా ఉంటుంది అమ్మా అది ఏవీఆర్ కాలనీ కాదు ఇంకోటి రామ్ దాస్ తాండా అని ఉంటుంది అయితే వాళ్ళు కూడా రిజర్వాయర్ కింద పొలం కొన్నారు అయితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే అప్పుడు మాకు అంతా రెండు లక్షలు మూడు లక్షలే ఉండే రేట్లు నేను నేను చేసిన మోటివేషన్ తోటి అందరు పొలాలు కొన్నారు డబ్బులు వేస్ట్ చేయకుండా ఇయ్యాలి అందరు కోటేశ్వరులేరు ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి నలభై లక్షలు ఇయ్యాలి ఒక్క ఎకరం నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు వాళ్ళకి అది ఉంటుంది అరే సార్ ఆ రోజు మాకు సపోర్ట్ చేయకపోతే మేము కూడా రిస్క్ తీసుకొని కొన్నారు నాకు తెలిసి ఒకటి ఇద్దరు ఫ్యామిలీ అని డిస్టర్బ్ అయినాయి కానీ ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరు కోటేశ్వర్లు ఇయ్యాడు ఆరు వేల ఎకరాల ల్యాండ్ ఎక్విషన్ చేయాలి ఎంత చాలా ఇబ్బంది అయింది మాకు అప్పుడు ఉన్న ప్రతిపక్షాలు ఊర్లో పోయి టెంట్లు వేసి ఈ వద్దు అది ఇది అని చాలా ఇష్యూలు చేసినారు నా నా మీద నమ్మకంతో నన్ను నమ్ముకొని రండి నేను న్యాయం చేస్తాను ఒకటే రోజు ఐదు వందల రెండు ఎకరాలకు సంబంధించి నా ఇంటి కాడికి వచ్చి కాన్సెంట్ ఇచ్చిపోయారు అంటే నమ్మకం దాంతో నేను సీఎం గారిని ఒప్పించి ఇంకా రూపాయి ఏడు ఇవ్వాలని అట్లా ప్రయత్నం చేసినాం ఇంతకుముందు మీకు చెప్పినట్టు ఇంకోటి రామ్ దాస్ తండా అని ఉంటుంది అది కూడా ముంపు అయింది అయితే వాళ్ళు రిజర్వాయర్ కింద ల్యాండ్ కొన్నారు నన్ను మన భూమి పూజ వాళ్ళ ఇంటి భూమి పూజకి నన్ను పిలుచుకున్నారు అఫీషియల్ కాదు అది వాళ్ళ సొంత ఇండ్లే అందరు కలిసి ఒకటేసారి భూమి పూజ చేసుకుంటామని పిలిస్తే పోయినా నేను పోయిన తర్వాత నేను వాళ్ళకి చెప్పినా నేను టెంకా కొట్లే ఆడ వద్దురని అయినా మీరు ఈడ కట్టొద్దు మీరు మీకు ఇబ్బంది ఇబ్బంది అవుతుంది ఫ్యూచర్లో మీకు బాగుండదు డ్యామ్ పక్కల ఈ పొలం కూడా మంచిగా లేదు ఈడ కట్టకండి అన్న లేదు సార్ ఇవాళ పూజ పెట్టుకున్నాం పూజ పెట్టుకున్నా మళ్ళీ మంచి మూర్తం చూసుకుందాం నేను చెప్తున్నాను కదా మీరు నమ్మండి వద్దని చెప్పి నేను ఆపి వేరే దగ్గర ఓ తోట ఉన్నది రోడ్కు పక్కలనే అది మాట్లాడుకోండి మీరు అని చెప్తే అది మాట్లాడుకున్నారమ్మా ఆ తోటలనే ఈ పెద్ద పెద్ద చెట్లు అట్లే పెట్టి వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకున్నారు ఒక్కొక్క వెయ్యి గజాలు ఇల్లు కట్టుకున్నారు కంపౌండ్ తాండ అని అనేది అసలు నంబర్ మీకు తాండ అని అది విల్లాస్ ఉంటుంది చూడండి అట్లా ప్లానింగ్ రోడ్లు డ్రైనేజ్ లైటింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం వాళ్ళు అంటే మేము అరే మేము మా తాండ మిస్ అయిపోయి ఈడికి వచ్చినాము అన్న బాధ ఈ రోజు వాళ్ళకి రాకుండా ఉండాలన్నది నా పాయింట్ పైసలకు పదవుల కోసం ఆశే పడవన్నా ప్రజల కొరకు ప్రగతి కొరకు ఆరాటం నీదన్నా ప్రతి ఇంటికి సంక్షేమాన్ని ఇచ్చిన బోయన్నా ప్రజలలో మంచి పేరును తెచ్చుకున్నవన్నా వండర్ఫుల్ సార్ అండ్ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ముచ్చటకు వచ్చేసరికి కొంచెం డబుల్ బెడ్రూమ్లు కొన్ని కొన్ని జాగాల రావాల్సింది ఇంకా రాలేదనే టాక్ అయితే ఉంది మీ పైన దీంతో పాటు ఇంకో మంచి మాట కూడా ఉంది ఎనభై ఫ్యామిలీలకి మీ సొంత పైసలు పెట్టి అంటే ఏదైతే గవర్నమెంట్ ద్వారా వచ్చే ల్యాండ్ల డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయో అవి దూరం అవుతున్నాయి వాళ్ళకి అని చెప్పేసి మీరు పైసలు పెట్టి కట్టించారట కదా యాక్చువల్గా ఫస్ట్ స్కీమ్ ఎట్లున్నది అంటే గవర్నమెంట్ స్థలం ఉన్న దగ్గరనే కాలనీ లాక్ కట్టి ఇవ్వాలి అట్లా నేను ఒక ఇరవై ఆరు గ్రామాల్లో కట్టినాం నేను ఫస్ట్ నాకు పద్నాలుగు వందలు సీఎం గారు ఇచ్చినారు పద్నాలుగు వందలు కంప్లీట్ చేసి నేను మళ్ళా పదకొండు వందలు మళ్ళీ తీసుకొని వచ్చిన సార్ను ఒప్పించి ఒక యాభై ఐదు కోట్ల తోటి అవి ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇల్లుళ్ళకి వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు అయితే కొన్ని దగ్గరలో ఏంటంటే ప్రతి గ్రామంలో మనకు ల్యాండ్ దొరకదు అట్లా మా ఊర్లో కూడా దొరకలే దొరకపోతే నేను ఒక నాలుగు ఎకరాలు కొని ఆ ఎనభై ఇండ్లు కట్టి వాళ్ళకి ఇస్తాను జీ ప్లేస్ టూ కట్టినాం ఇవాళ దాని వర్త్ ఒక్కొక్కటి ఇరవై లక్షలు ఉంటుంది ఎందుకంటే బాంబునర్కు దగ్గర ఎంత హై వ్యూలో ఉంటుంది అట్లా దాదాపు ఇరవై ఆరు గ్రామాల్లో కట్టించినాం వండర్ఫుల్ సార్ అసలు అంటే దానికో రీజన్ ఉంది మళ్ళీ అంటే మేము ఎందుకు అంత రిస్క్ తీసుకున్నాం డబల్ బెడ్రూమ్లో అంటే నేను ఫస్ట్ నిజాలపూర్ అనే ఊర్లో ఒక ఇరవై కట్టించినాం అమ్మ స్టార్టింగ్లో నేను ఫస్ట్ టర్మ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఇరవై ఇండ్లు కట్టి ఓపెనింగ్ చేసినప్పుడు పోయిన నేను ఓపెనింగ్కి అప్పుడు ఉన్న మంత్రి లక్ష్మారెడ్డి శ్రీనివాస్ గౌడ్ నేను ఒక పండుగ లాగా జరిగింది అది ఆ ఇరవై మంది ఆడపిల్లలు ఆ రోజు అందరూ కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకున్నారు అంత టీవీ ఉన్నారు వాళ్ళు ఏడ్చేసరికి నాకు ఏడు పోల్చింది అందరూ అడిగిన ఏందో నాకు ఇంత ఎమోషనల్ అవుతున్నాం అంటే ఆడపిల్లలు వాళ్ళు జీవితంలో అనుకోలే మేము అందరు అంటా ఉన్నారు అంటే రోజు కూలీ చేసుకునే వాళ్ళు లేదంటే వాళ్ళ బడతలు మేసి పనిచేసే వాళ్ళు మా వచ్చే కూలీ మేము బతకనీకే పిల్లలకు బట్టలకు చదువులకు ఇదే సరిపోతుంది తప్ప ఇల్లు కట్టుకుంటామన్న ఆలోచన మాకు అసలు ఈ ఇల్లు వస్తుంది అని అనేది పెద్ద విషయం కదా సార్ ఆ రోజు అనుకున్నాం ఇంకా ఇది కష్టం చాలా కష్టం డబల్ బెడ్రూమ్ అనేది కాంట్రాక్టర్లు రూపాయి మిగిలేదు కాబట్టి ఎవరు రావట్లా ఇంకా మేమే కింద
మీరు మామూలుగా డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చి ఉంటేనన్నా ఈ మాట మీకు రాకపోనేమో కానీ ఇప్పుడు మీరు ఇంత మంచి గట్టిచ్చి సొంతగా జాగ్గొని గట్టిచ్చి ఇట్ట చేసినందుకైనా ఇంకొంతమందికి ఎవరికైతే రాలేవో వాళ్ళకి ఆశ ఉంటుంది కోపం ఉంటుంది మీ మీద ఉంటారు వాళ్ళకి ఎప్పుడు చేయబోతున్నారు అందరికీ చేయలేమమ్మా అయితే యాక్చువల్గా అందుకని ఇప్పుడు ఏడైతే స్థలాలు దొరకలేదో ఇప్పుడు అందుకే మాకు చాలా గ్రామాల్లో మహిళలు వచ్చి అడిగేది ఒకటే అంటే మాకు స్థలం లేదు మా స్థలంలో మాకు అవకాశం ఇవ్వండి ఇప్పుడు వాళ్ళు ఇంకోటి ఏంటి ఎట్లు ఉంటుంది అనమాట ఊళ్ళో ఇల్లు నిజంగా ఒక దగ్గరకు పోయాలంటే ఆ సొంత స్థలం విడిచిపెట్టి పోవాలంటే కూడా వాళ్ళకి ఎందుకంటే ఆ చుట్టుపక్కల అటాచ్మెంటు వాళ్ళ బంధుత్వాలు ఉంటుంది రిలేషన్ ఉంటుంది దోస్తులు ఉంటారు వేరే దగ్గరకు పోయి అది ఎవరికైనా ఉంటుంది అట్లా నేను చాలా గ్రామాల్లో అదే అడిగిరు ప్లస్ అందరం ఎమ్మెల్యేలో ఫీడ్బ్యాక్ సీఎం గారికి అదే ఇచ్చినాం ఈ కాలనీలు కట్టేదానికంటే కూడా ఎవరు జగాల వాళ్ళు అని సార్ కూడా అదే మొత్తం స్టడీ చేసి దాన్ని ఇప్పుడు గృహలక్ష్మి కింద ఇచ్చినాం ఇప్పుడు గృహలక్ష్మి కింద మొన్న మాకు కాన్స్టిట్యున్సీకి మూడు వేలు వస్తే మళ్ళీ ఈ జిల్లాకు స్పెషల్గా సార్ని అడిగి ఇంకొక వెయ్యి ఇవ్వాలి సార్ ఇద్దరు పేదరికం ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి అంటే సార్ నాలుగు వేల ఇండ్లు ఇచ్చాడు నాలుగు వేల ఇండ్లు అందరికి ఇచ్చేసినాం మేము నాలుగు వేలు ప్లస్ అంతకుముందు రెండు వేల ఐదు వందలు ఒక ఆరు వేల ఐదు వందల వరకు అయితే మేము ఇవ్వగలిగినాం ఇంకా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది ఇది దీని పేరు కూడా నాకు ఇందాక బండ్రవల్లి బ్రిడ్జ్ సో యాక్చువల్ గా దీన్ని చెక్ డ్యామ్ చేసే ఐడియా మీద చాలా స్మార్ట్ ఐడియా నిజంగా చెప్పాలండి ఇది పాత రోడ్డు ఈ పాత రోడ్ ని మీరు చెక్ డ్యామ్ కింద మార్చేసుకున్నారు సో ఇది ఎట్లా జరిగింది సార్ మన మామినారు రైచూరు హైవే అమ్మాయి ఈ చిన్న రోడ్ స్టార్టింగ్ ఉన్నది అంటే ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఇదే రోడ్ తర్వాత ఈ బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేసుకున్నాం బ్రిడ్జ్ శాంక్షన్ చేసుకొని కంప్లీట్ అయ్యే మూమెంట్ లో మాకు ఐడియా వచ్చింది హరీష్ రావు గారు వేరే కాన్సెన్స్ పోయి వస్తుంటే ఇక్కడ రోడ్డు మీద ఆపినాం ఆపి ఈ బ్రిడ్జ్ కంప్లీట్ అయితే ఇది వేస్ట్ అయిపోతుంది దీన్ని ఒక చెక్ డ్యామ్ గా చేయొచ్చు కదా అని ఐడియా వచ్చినాం ఇమీడియట్ గా సార్ కూడా ఏం చేసిండు ఇమీడియట్ గా ఎస్టిమేట్ పంపమన్నాడు ఎస్టిమేట్ లో పంపితే అరవై ఐదు లక్షల తోటి ఇది దాదాపు నాలుగేళ్లుగా ఒక రెండు కిలోమీటర్లు ఎంతకుముందు ఎప్పుడు నీళ్ళు ఇక్కడ ఉండకుంటుండే ఇప్పుడు ఒక రిజర్వాయర్ లాగా ఏది త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఉంటాయి అంటే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ అయితే మాకు ఇది కోయిల్ సాగర్ నుంచి వచ్చే వాగు ఇది ఊక చెట్టు వాగు ఆ పై నుంచి కూడా ఇంకా రెండు రెండు కిలోమీటర్లకు ఒక్కొక్క చెక్ డ్యామ్ కట్టినాం ఇక్కడ నుంచి కూడా అట్లా కిందికి అప్ టు సర్లా సాగర్ వరకు ఉంటుంది కానీ ఈ స్మార్ట్ ఐడియా మీకు బాగా వచ్చింది సార్ సివిల్ ఇంజనీర్ అయితే ఎమ్మెల్యే ఇన్ని అడ్వాంటేజ్ హరీష్ రావు గారు సీవిల్ డైలాగ్ కొట్టింది మళ్ళీ బండి ఎక్కి పోతుంటే బండి ఎక్కి దేవర్ కదా దాటి లోపల ఇంజనీర్ ఎమ్మెల్యే అయితే గిట్ల ఉంటుంది రా తమ్మి అన్నాడు ఇంకోటి నిజాలపూర్ నుంచి మన పోల్కంపల్లి నుంచి సర్లా సాగర్ వరకు కందూరు పెద్ద వాగు ఉంటుంది ఆ వాగు మీద ఈ వాగు మీద కలిసి నేను మొత్తం ముప్పై చెక్ డ్యాములు తెలంగాణలో ఏ కాన్సెన్సీలో రాలే శాంక్షన్ చేసుకుని ట్వంటీ టూ కంప్లీట్ అయిపోయినాయి కంప్లీట్ అంటే పన్నెండు నెలలు తొమ్మిది నెలలు వాటర్ ఉండేసరికి పర్కులేట్ అయ్యి 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 విపరీతంగా ఏడ బోర్లు ఇంతకుముందు పది పది బోర్లు వేస్తే నీళ్ళు వాడని పరిస్థితికి వెళ్ళి ఇవాళ దూర ప్రాంతంలో కూడా బోర్లు వేస్తే నీళ్ళు వాడే పరిస్థితికి వచ్చింది జస్ట్ కొంచెం వేయంగానే బోర్ టక్కర నీళ్ళు పడతాయి అన్నట్టు అండ్ ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అని అంటే ఇది హైవే అంట ఇంతకు ముందు సార్ చెప్పారు కదా ఇలాంటి హైవే కాస్త ఇప్పుడు ఎంత మంచిగా అయింది అనేది కూడా చూడొచ్చు అంటే సో ఒకవైపు రోడ్డు పడ్డది కొత్తగా అట్ ది సేమ్ టైం చెక్ డ్యామ్ అయింది అది నీళ్ళు ఆగినాయి చుట్టుపక్కల నీళ్ళు గ్రౌండ్ వాటర్ లెవెల్ పెరిగింది పక్క కాన్స్టెన్సీ కూడా మంచి జరుగుతుంది దానివల్ల సో సార్ ని కలిసిన తర్వాత మధ్యల సార్ ఒక పెళ్లికి తోలిచ్చిండు మనని ఈ పెళ్లికి సార్ అటెండ్ అయితే కానీ నేను మాత్రం అటెండ్ అయినా కానీ వాళ్ళు పిలిచింది మాత్రం నన్ను కాదు సార్ ని ఎందుకు అనేది చెప్తా బోధ్పూర్ మండలం అన్నాసాగర్ అనే ఊరికి వచ్చిన నేను ఇక్కడ ఈ జంటకు పెళ్ళి అవుతుంది ఈ జంట పెళ్ళికి ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది అని అంటే సార్ మీద వీళ్ళకి ఎంత అభిమానం అంటే వాళ్ళ పెళ్లి పత్రికలు కూడా సార్కి ఓటు వేయమని చెప్పి అంటే బీఆర్ఎస్లు ఉన్న ఈ పలానా ఆళ్ళా వెంకటేశ్వర రెడ్డికి మనం ఓటు వేద్దాము అని చెప్పేసి సార్ ఫోటోతో సహా ఇట్లా ఈ విధంగా ప్రమోట్ చేస్తుండట మరి ఎందుకు ప్రమోట్ చేస్తుండో కార్యకర్త అయి ఉండొచ్చులే అనుకుంటారు ఎవరైనా కానీ కార్యకర్త కాదు అందుకోసమే నేను ఈడికి వచ్చిన ఇంకా మిగతా ముచ్చట్లు నేను మారుతా మా ఉండదు కాబట్టి పెళ్ళికూతురు పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళి అయిపోయింది సో వాళ్ళు కొంచెం ఫ్రీగా ఉంటుండొచ్చు ఒక్క నిమిషం అట్లా మాట
అసలు మీ పెళ్ళికి ఇట్లా వేరే వాళ్ళు అందరినీ రప్పించుకుంటున్నారు మీరు తెలుస్తుందా మీకు మీరు యాక్చువల్గా మీరు ఏపించుకున్న పత్రిక గురించి మాట్లాడి నీకు వచ్చిన సో మీ పత్రికల సార్కి ప్రమోట్ చేస్తూ ఇప్పుడు సార్కి ఓట్ వేయాలని అని అన్నారు వెంకటేశ్వర రెడ్డి సార్కి పోయినా మా కోసం చిన్నప్పటి నుంచి నేను ఇంతకుముందు కూడా పోయినా సార్ ఎలక్షన్లు కూడా అన్న కోసం చాలా అంటే అప్పుడు ఎలక్షన్ అప్పుడు తిరుగుతుంది ఇప్పుడు నా వంతు మ్యారేజ్ పెట్టుకున్నందుకు అన్నయ్యకి నేను తిరగలేకపోయినా మోటి మ్యారేజ్ వన్ మంత్ ఉందిగా మేడం అసలుకి అసలుకి ఇన్వాల్వ్మెంట్ కాలేదు అసలుకి అన్న ఇంకా పోయినా సార్ బల్బా తిరుగుతుంది బల్బా తిరగలేదు అసలుకి అయితే ఈ మ్యారేజ్ విషయంలో అసలుకి అన్నని తిరగలేదు నా వంతు సంఖ్య నా మ్యారేజ్లో ఒక నా మా నియోజకవర్గంలో వెయ్యి కార్డుల వరకు కొట్టించినాం మేడం మేము ఇవి వెయ్యి కార్డుల వరకు ప్రతి కార్డు అందరికీ చెప్తూనే ఉన్నాం ప్రచారం చేస్తూ వా నా వంతు నా వంతు సాయంగా ప్రచారం అన్నకు కృషితో చేస్తూ అన్న కోసం అంటే అన్న మీద అభిమానం ఎందుకు మీకు ఏం పనులు చేస్తున్నారు అనే దానికి డబుల్ బెడ్రూమ్ అట్లా డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కల్పించారు ఇంకోటి ప్రతి ఇల్లుకి అన్న వన్ లాక్ రూపాయలు అన్న ఓన్ డబ్బు దాదాపు ఎనభై ఇళ్ళు అంటే కోటి రూపాయలు అన్న తను సొంత ఖర్చు డబ్బులు పెట్టుకొని చేసింది మేడం పేద ప్రజల కోసం ఇప్పుడైనా కాదు అన్న సార్లు ఏ అర్ధరాత్రి అయినా సరే ఏ ఆపత్తైనా సరే అన్న దగ్గర కోసం పోతే హెల్ప్ చేస్తారు పక్క ప్రతి ఒక్కరు కానీ హాస్పిటల్లో కానీ దీనిలో కానీ ప్రతి ఒక్కరు కూడా చాలా హెల్ప్ చేస్తారు మీ నాన్న సో యాక్చువల్గా ఈ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ళల్లో అన్నిటికీ కూడా బీఆర్ఎస్కే ఓట్ వేయండి అని చెప్పేసి ఒక స్టిక్కర్ పెట్టుకొని ఉన్నారు కానీ అక్క కొంచెం డిఫరెంట్గా ఇట్లా పెద్దగా పెట్టించుకుంది అన్నట్టు వేరే ఏ పార్టీ వద్దు ఎవరు వచ్చి మా దగ్గరకు అసలు ఓట్లే అడగద్దు అని చెప్పి కూడా ముందే బయట పెట్టేసుకున్నది అన్నట్టు ఎందుకు ఎవరైనా వస్తే పైసలు ఇస్తారు కదా అవి కూడా వద్దా మీకు మాకు వద్దు మేడం మాకు ఇన్లేదు అంటే ఏందో మేము చాలా అనుభవించినాము ఈ ఇన్లు నా పెళ్ళ ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇరవై ఐదు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి నేను రెంట్కే ఉన్నా నాకు ఇద్దరు కొడుకులు చాలా అనుభవించిన కాబట్టి విలువ ఇండ్లది విలువ అంటే ఏందో నాకు తెలుసు సార్ దగ్గరికి వెళ్తే సార్ నా పరిస్థితి ఇలా ఉంది అంటే సరే అమ్మ నీకు ఇల్లు లేదు కదా నీకు డబల్ బెడ్రూమ్ వచ్చేటట్టు నేను చేశానని ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో నాకు ఇల్లు రాసి ఇచ్చారు మేడం నాకు నేను ఎప్పుడున్నా ఎప్పటికున్నా తెలంగాణ ఉన్నంత వరకు మన హాల్ వెంకటేశ్వర రెడ్డి అన్న ఉన్నంత వరకు కానీ నా మా ఇంటి ఓట్లు అని మొత్తం తెలంగాణకి అంతేనా బీఆర్ఎస్కే నా ఓటు యాక్చువల్గా ఇక్కడ చాలా ఇళ్ళల్లా నేను చెప్తున్నాడు బయట మొత్తం అంతా కూడా బీఆర్ఎస్ స్టిక్కర్లే కనిపిస్తుంది అన్న మీరు కూడా బీఆర్ఎస్ స్టిక్కర్లే మొత్తం ఇంటి చుట్టూ రౌడ్గా పెట్టుకుంటారు ఏందో మీరు విచిత్రంగా సో ఏంటంటారు అతను మంచితనం ఆయన చేసిన సేవాగుణం అతను అసలు ఏమైనా ఆపద అయిందంటే ట్వంటీ అసలు ఒక్క క్షణం ఆగలేడు ఇట్లా ఆపద అయిందంటే ఖచ్చితంగా ఎవరు నా అసలు ఎవరైనా సరే మనిషికి ఆపత్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా విత్తిన్ సెకండ్స్లో మీరు వెళ్ళండి నేను వచ్చేస్తున్నాను కార్యకర్తలకు వాళ్ళకి వీళ్ళకి చెప్పి వాళ్ళకు మన వాళ్ళకి చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు సడన్గా వచ్చేస్తాను నా నాకు ప్రస్తుతానికి నాకే నాకే వాస్తవాన్ని చెప్పాలంటే నాకేమైందంటే నేను ఒక డ్యూటీకి వెళ్తున్నా డ్యూటీకి వెళ్ళే సమయంలో సివియర్ యాక్సిడెంట్ అయ్యింది బై బైక్ పైన పోతుండి కానిస్టేబుల్ ముందర నేను వెనకాల ఉన్నా కానిస్టేబుల్ స్పాట్లో చనిపోయాడు రిప్స్ అనేది మన హార్ట్కి కుచ్చుకొని ఆయన చనిపోయాడు నా కడుపులో తగిలింది కడుపులో ఎలా ఏ విధంగా తగిలిందంటే విపరీతమైన సివియర్గా తగిలింది అన్నట్టు టోటల్గా టోటల్ డ్యామేజ్ టోటల్ డ్యామేజ్ అంటే అసలు మా వాళ్ళందరూ న్యూస్లలో అంతా కానిస్టేబులు వెనక ఉన్న అతను ఇదే చనిపోయారు అనే విధ విధంగానే మొత్తం స్టాక్ వచ్చేసింది ఒక్కటే క్షణంలో అన్న అన్నకు తెలిసిన విషయం తెలిసిన వెంటనే గద్వాల్కి తీసుకెళ్ళారు నేను ఎర్రవల్లో యాక్సిడెంట్ అయింది గద్వాల్కి తీసుకెళ్ళారు డాక్టర్తో పర్సనల్గా నెంబర్ తీసుకొని మాట్లాడి మీరు బయట పడగొట్టండి నేను హైదరాబాద్ కాకపోతే ఢిల్లీ కాకపోతే ఎక్కడైనా తీసుకెళ్తా బాబు బతకాలి ఎట్లయినా బతకాలని చెప్పి ప్రాధాయపడి ఏడ్చినట అంటే నేను మూడు రోజులు కాన్షియస్లో నేను మా బాబు పక్కన ఉన్నాడు ఎందుకు ఏడ్చిండు అనేది విషయం నాకు ఇప్పటి కూడా అర్థమవుతలేదు మేడం మేము యాక్చువల్గా ఇప్పుడు కురుమూర్తి స్వామి ఇది ఏదైతే జాతర నడుస్తున్నదో ఆ దారులు ఉండవన్నట్టు ఆ దారిలో పోతా పోతా ఉంటే అసలు నిజంగా రకరకాల బండ్లు అంటే ఎడ్ల బండ్లు ట్రాక్టర్లు లారీలు డీసీఎంలు ఇట్లా అన్నిట్లల్లో జనాలు పోతా ఉన్నారు చాలా ఘనంగా జరుగుతుంది అంట ఈ జాతర ఆల్మోస్ట్ ఒక లక్ష మంది దాకా జనాలు వస్తారంట సో ఆ జాతరకి పోతున్న దా ఈ దారిలోనే నాకు ఆ గుడి చైర్మన్ సార్ కలిసారు అన్నట్టు సో మరి చైర్మన్ సార్ ఏం చెప్తారు గుడి గురించి ఎట్లున్నది ఎట్లా జరుగుతుంది జాతర ఇవన్నీ నేను అడుగుదా సార్ నమస్తే నమస్తే మేడం మీ పేరు నా పేరు ఎస్ ప్రతాప్ రెడ్డి ఓకే శ్రీ కరుమూర్తి దేవస్థానం చైర్మన్గా చైర్మన్గా నేను రెండు సంవత్సరాలు చేసిన గత
జాతర కార్తీక మాసంలో జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం దగ్గర దగ్గర ఒక పదిహేను నుంచి ముప్పై రోజుల దాకా అవుతుంది ఈ కార్యక్రమం అయితే ఈ రోజు కార్యక్రమం ఉద్దాల కార్యక్రమం అయితే ఎక్కడైతే మనం పల్లమరి అంటే ఆ రోజు చరిత్ర ప్రకారంగా ఇక్కడ పల్లమరి విలేజ్ ఉంది ఆ పల్లమరి విలేజ్ నుంచి ఒక పెద్ద చాట మేధలు తయారు చేస్తారు ఆ చాటను ఇప్పుడు ఈ దారిలో మేము తీసుకెళ్లి ఒడ్డమాన్ దగ్గర వెళ్తాము ఒడ్డమాన్ దగ్గర దళితులు ఆ కాలం దళితులు ఆ దేవుని యొక్క పాదుకలను తయారు చేసిన తర్వాత ఈ ఈ చాటలో ఆ పాదుకలను పెట్టేసి అక్కడ కూడా పూజలు నిర్వహించిన తర్వాత ఆ విధంగా అదే దళితులు ఆ చాటను నెత్తిన పెట్టుకొని చక్కగా మన తిరుమలాపురం విలేజ్ ఉంది మేడం అక్కడ తిరుమలాపురం గ్రామానికి వాగులోనే అడవిలోనే ఎల్లుకుంటూ ఎల్లుకుంటూ అక్కడ వచ్చేసిన తర్వాత ఆ తిరుమలాపురం గ్రామస్తులు అందరూ కూడా ఏకమై అక్కడ లక్షలా వేలాది మంది కూడా జనాలు గుమ్మకూడిన తర్వాత ఆ పాదుకలను దేవుళ్ళలో పెట్టేసి అక్కడ ట్రాక్టర్ పైన ఊరేగింపుగా మనకు ఉద్దాల మండపం అంటే కురుమూర్తి స్వామి జాతర ఎక్కడైతే ఉందో నలభై ఐదు ఎకరాల ప్లా ఉంది ఆ విస్తీర్ణంలో ఉద్దాల మండపంలో పెట్టిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మళ్ళీ పూజలు చేసిన తర్వాత అక్కడ నుంచి స్వామివారికి తీసుకెళ్లి ఎక్కడైతే పాదుకలు ఉంటాయో ఆ స్థలంలో పెట్టడం జరుగుతుంది మేడం దాదాపు ఈ రోజు దాదాపుగా రెండున్నర మూడు లక్షల మంది భక్తులు ఈ రోజు నూటికి నూరు శాతం అటెండ్ అవుతారు మేడం గుడికి కావాల్సిన సదుపాయాలు ఫెసిలిటీస్ అంటే ఇంత మంది వచ్చినప్పుడు రెండు లక్షల మంది రెండున్నర లక్షల మంది ప్రజలు వస్తారు అని అంటే దీనికి స్పెషల్ కేర్ తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో మీ ఎమ్మెల్యే గారు ఆళ్ళ వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారు సో మరి ఆయన ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుని ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ మీకు అందజేస్తున్నారు ఈ గుడికి అంటే దాదాపు ఇది పదో మన తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత పదో జాతర మేము చేసుకుంటున్నాం మేడం దానిలో ఆయనకు చాలా మట్టుకు భక్తి చాలా భక్తి మార్గం కూడా ఎక్కువ దాదాపుగా ఇంతవరకు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇచ్చిన ఫండ్స్ దాదాపు నలభై యాభై లక్షల రూపాయల ఫండ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక గ్రీనరీ ఏర్పాటు చేసుకున్న చేసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా రాజగోపురం గురించి అసలు చాలా సంవత్సరాలుగా ఎంతోమంది నాయకులు వచ్చారు ఎంతోమంది నాయకులు పోయారు కాబట్టి మన అన్నగారు ఏ విధంగా అయితే ఏ విధంగా రాజగోపురం కట్టాలి రాజు కట్టి తీరితే మన చరిత్రలో మిగిలిపోతాన్ని భావనతోటి నేను కూడా చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది దానికి అనుగుణంగానే మన ఎమ్మెల్యే గారు ఒక కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలతోటి రాజగోపురం ఇప్పే చేసి దాదాపుగా స్టార్టింగ్ వన్ అండ్ హాఫ్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ లోనే కంప్లీట్ చేయడం జరిగిందని కూడా మేము మనవి చేస్తా ఉన్నాను కిలోమీటర్లకి దూరంలో ఒక్కొక్క చెక్ డ్యాంగ్ పట్టుడేమో కానీ సార్ మంచి కూర్చొని హాయిగా ప్రశాంతంగా ఉంది మస్తుగా నీళ్లు కనబడుతున్నాయి అది చాలా సంతోషం అవుతుంది చూస్తే కూడా అయితే ఈ వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఈ మన్నే వాగ కూడా కనిపిస్తుంది కదా సార్ ఈ వాగు పైన బ్రిడ్జ్ ఇంతకుముందు లేకుండే అది లేనప్పుడు అంటే పోయే దారి ఇది ఒకటే కురుమూర్తి స్వామి దగ్గరికి పోయేటప్పుడు అది కింది కుంటే ఒకవేళ నీళ్ళు నిండినా కూడా అది కొట్టకపోవడం రోడ్ ఇట్లాంటి సమస్యలు ఉంటుండే కానీ అది సార్ ఏపిచ్చరు అని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఇందాక అక్కడ తినేటప్పుడు చెప్పారు నాకు అంటే అమ్మా ఈ కాన్స్టెన్సీలో ఇట్లా అంటే వాగెంబడి రెండు రెండు కిలోమీటర్లకు చెక్ డ్యామ్ కట్టి మనం ఇవి అలా ఎట్లా కూర్చున్నామో అసలు వాటర్ ఫ్లో అయ్యేటప్పుడు ఆ సౌండ్ ఆ వాతావరణం ఈవినింగ్ టైంలో ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల పెద్ద మనుషులు అందరూ వచ్చి కూర్చుంటారు అంటే ఎట్లుండే తెలంగాణ ఇవాళ ఎట్లుండే మా ఊరు ఎట్లుండే వాగు ఇవాళ ఇది అయింది ఎట్లయింది అంటే ఒక ఫీల్ చాలా గొప్పగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు అడిగిన బ్రిడ్జ్ కూడా అంతే అటువంటి బ్రిడ్జ్లు దాదాపు పదిహేను గ్రామాలకు వేసినాం మనం ఇంకా చిన్న బ్రిడ్జ్ కానీ మనం ముందులకు పోతే చూస్తే అర్థమవుతుంది సిసి కుంట నుంచి కుర్మూర్తి కోయ్యేది ఒక నలభై సంవత్సరాల కోరిక ప్లస్ ఈ ముద్దాలు అంటే ఇవాళ మీరు రావడం స్పెషాలిటీ ఇది అంటే ఈ పాలమూరు ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించి అంటే పేదల తిరుపతిగా కొలిచే కురుమూర్తి స్వామి ఉత్సవాలు ఈరోజు ఉద్దాల ఉత్సవాలు మినిమం ఒక లక్ష మంది ఉంటారు ఇవాళ అయితే ఈ వాటికి పోవాలంటే వాళ్ళు ఒక ఇరవై రెండు కిలోమీటర్లు పోయి అల్లిపూర్ పోయి అల్లిపూర్ నుంచి క్రాస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుండే వాగులకి వెళ్ళిపోవాలంటే బండ్లు జామ్ అవుతూ ఉంటుండే అందుకని చాలా కష్టపడి అది పంచాయతీ రోడ్ రోడ్ ఉంటే దాన్ని ఆర్ఎన్బికి చేంజ్ చేసి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పి ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ కష్టపడి ఒక ఫార్టీ వన్ క్రోర్స్ శాంక్షన్ చేయించి కంప్లీట్ కూడా చేయించిన ముఖ్యమంత్రి గారు మిమ్మల్ని లక్ష్మీ పుత్రుడు అంటున్నాడు కదా ఎందుకు ఎందుకు అట్లా పిలవడం జరుగుతుంది సార్ అంటే ఎప్పుడు వచ్చింది ఆ కోడింగ్ అది రెండు వేల పదిహేనులో కర్వేన ప్రాజెక్టు ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్న సందర్భంగా బూత్పూర్ బహిరంగ సభ ఫస్ట్ బహిరంగ సభ కర్వేన ప్రాజెక్టు సార్కు ఇష్టమైన ప్రాజెక్టు అంటే సార్ కూడా దాంట్లో చాలా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఒక ఇంజనీర్గా చాలా గొప్పగా అంటే ఎక్కువ కెపాసిటీ ఉండేటట్లు తక్కువ ముంపు ఉండేటట్లు మేము చెప్పిన బడి దాన్ని
మీరు మామూలుగా ఇప్పుడు వరకు అందరూ ఎమ్మెల్యేలు ఏం చేస్తున్నారంటే వాళ్ళ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యున్సీలను ఐటీ హబ్బులు తెచ్చుకోవాలని లేకపోతే ఎడ్యుకేషన్ హబ్ చేసుకోవాలని ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు మీరు అసలు సస్యశ్యామలంగా చేసేసుకున్నారు ఈ చేసుకున్న దాన్ని ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషనల్ హబ్ చేసుకోవాలంటే కొన్ని పెద్ద పెద్ద కాలేజీలు తెచ్చుకోవాల్సి ఉంటుంది లేదా పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది దానిపైన ఏం వర్క్ చేస్తున్నారు సార్ అంటే నేను ఫస్ట్ మా కాన్సన్ట్రేషన్ ఇరిగేషన్నే ఉండేమ్మా ఎందుకంటే ఈ ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో వేలాది మంది వలసలు పోతూ ఉంటాయి నీళ్ళు లేక అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ మొత్తం ముందు అది స్టాండప్ చేయాలా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎట్లయితే తెలంగాణ కొరకు ఇరిగేషన్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసి రైతుని రాజులు చేయాలన్న కాన్సెప్ట్ అది మాకు అలవాటు అయింది అందుకే ముందు కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద చేసినాం తర్వాత ఇప్పుడు మేము మెయిన్గా ఇండస్ట్రీస్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తున్నాం తర్వాత ఎడ్యుకేషన్కి సంబంధించి నేను ఆల్రెడీ ఆరు గురుకులాలు తీసుకొని వచ్చినాం తర్వాత మాకు హెడ్ క్వార్టర్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ ఇక్కడ ఇరవై కిలోమీటర్లే నాకు ఆ కొత్తకోట నుంచి అది పదహారు కిలోమీటర్లే వన్ పడుతుంది అట్లా మాకు ఎడ్యుకేషన్ పరంగా పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్లు అక్కడ వచ్చిన జూనియర్ కాలేజ్ ఒకటి డిగ్రీ కాలేజ్ ఒకటి ఒకటి రీసెంట్గా దేవరకర్ డిగ్రీ కాలేజ్ తెచ్చుకున్నాం ఈ ఈ మండల్లో చాలా ఏళ్ళ నుంచి జూనియర్ కాలేజీ లేకుండా అది కూడా రీసెంట్గా చేసుకున్నాం ప్లస్ ఏవైతే ఆరు గురుకులాలు తీసుకొచ్చినామో ఆరు గురు ఆరు గురుకులాలు ఇలా అప్గ్రేడ్ అయ్యి జూనియర్ కాలేజీ అని ఓకే ఓకే అది ఒక అడ్వాంటేజ్ సో ఇప్పుడు కంపెనీస్ విషయం ఏంటి సార్ మరి కంపెనీ జాబ్స్ కోసం నేను ఆల్రెడీ కోజెంట్ కంపెనీ ఒకటి వచ్చింది మాకు మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను సందర్భంలో రిక్వెస్ట్ చేసి ఉమ్మడి మహమ్నాథ్ జిల్లాకు సంబంధించిన పామ్ ఆయిల్ ఇప్పుడు మాకు ఇరిగేషన్లో వాటర్ వచ్చింది నీళ్ళు ఉన్నాయి అయితే అందరు ప్యాడ్ మీద పోతా ఉన్నారు అట్లా ప్యాడ్ మీద పోకుండా నేను ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నుంచి మోటివేట్ చేస్తూ ఉన్నాం పామ్ ఆయిల్కి ఎందుకంటే అది మంచి ఇన్కమ్ ఉంది అయితే వాళ్ళని మోటివేట్ చేసే దానికంటే అసలు మనమే ఇస్తే అయిపోతుంది అన్నట్లు నా నా పొలం ఉంటే నా పొలం మొత్తం చేంజ్ చేసి ఆ థర్టీ ఎకర్స్ నేనే పామ్ ఆయిల్ పెట్టేసిన పెట్టేసి అన్నీ ఒక సెంటర్ లాగా పెట్టి రైతులు రావడం చూడడం అధికారులు రావడం దాంతో ఏమైందంటే రైతులకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అవుతుంది వాళ్ళకు కూడా ఒక అవగాహన అంటే ప్రాక్టికల్గా ప్రాక్టికల్ మనం చేసి చూపిస్తే వాళ్ళు కూడా అరే అవును సార్ ఇట్లా చేసింది వర్క్అవుట్ అవుతుంది మనం కూడా చేద్దాం అట్లా ఆ ఏరియా పెరుగుతూ ఉంది అయితే ఈ ఏరియా పెరుగుతున్నప్పుడు ఉమ్మడి జిల్లాకు సంబంధించిన ఫ్యాక్టరీ కూడా మా దగ్గర ఉంటే వాళ్ళకు కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అవుతుంది ఇప్పటి వరకు అరే వస్తుంది క్రాప్ వచ్చినాక ఏడమ్మాలే ఫ్యాక్టరీ ఎన్నో ఉంది అనే కాకుండా ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో పెడతాయని నేను మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారిని ఒప్పించి కేటీఆర్ గారితో నా కాన్స్టిట్యున్సీలో కొత్త కొత్త మండలిని అది కూడా భూమి పూజ చేసినాం ఇంకొక నాలుగు కంపెనీలకు ల్యాండ్ ఐడెంటిఫై చేసి పెట్టాను నేను ఓ దగ్గర రెండు వందల ఎకరాలు ఓ దగ్గర వన్ నూట యాభై ఎకరాలు సో ఒకవేళ మీరు అనుకున్న స్థాయిలో ఈ కంపెనీస్ అన్ని వస్తే ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇయ్యగలుగుతారు ఇక్కడ యూత్ కొన్ని వేల ఉద్యోగాలు అండ్ ఇంకోటి మీరు ఇంకొక మార్క్ వేసుకున్నారు కదా సివిల్ ఇంజనీర్ అనిపించుకోవడానికి రైతులకి కష్టం కాకుండా ఎప్పుడన్నా కౌలు రైతులు దొరకకపోతే మీరు ఈ నాట్లేసేటందుకు మెషిన్ని తీసుకొచ్చి పెట్టారట ఫ్రీగా వాడుకోనీకి రైతులకి ఇవ్వడం జరుగుతుందట నా ఆలోచన ఏముండేమ్మా అంటే ఇప్పుడు ముప్పై ముప్పై ఆరు ఎక వేల ఎకరాల్లో నేను ఎమ్మెల్యే కాకముందు ఈ ప్రాంతంలో వరి నాటేది ఉండే తర్వాత ఇప్పుడు తొంభై ఎనిమిది వేలకు వచ్చింది కరువైనప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోతే ఇప్పుడు ఇది ఒకటే ఎగ్జాంపుల్ ఇటువంటి చెక్ డ్యామ్లో తోటి ఇరవై వేల ఎకరాలు కొత్తగా వచ్చింది రేపు కరువైన ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయితే ఇంకొక అరవై వేలు ఎకరాలు వస్తుంది నాకు ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అంటే మా అమ్మ నాటేస్తుంది నా భార్యకు నాటేయడానికి రాదు నా నా బిడ్డకు నాటేయడానికి రాదు అంటే జనరేషన్ పెరిగే కొద్దికి ఆ ముసలోళ్ళు ఆ ఏజ్ వాళ్ళు అంటే రాను 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 వాళ్ళ జనరేషన్ పోయిన తర్వాత కొత్త జనరేషన్ అంతా చదువుకున్న అమ్మాయిలే సరే ఈ అమ్మాయి ఆ ఊరికి కూడలుగా పోవచ్చు కానీ ఆమె ఇప్పుడు దిగి నాటేసే పరిస్థితుల్లో ఉండదు అంటే నా ఆలోచన ఏముండే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఏమవుతుంది అన్న ఆలోచన ఉండే ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అసలు పనులు దొరకని పరిస్థితి అటువంటిప్పుడు ఏం చేయాలని ఆలోచన చేసి నేను జపాన్కి వెళ్ళి ఒకటి పద్నాలుగు లక్షలు పెట్టి మిషన్ చేయించిన చేయించి మా రైతులకి ఎవరంటే వాళ్ళు ఫ్రీగా డీజిల్ పోసుకోవాలి నడుపుకోవాలి డైరెక్ట్గా రైస్ ఇక్కడ నుంచి వేరే రాష్ట్రాలకి పంపించి అక్కడ రైతులకి డైరెక్ట్గా పైసలు వచ్చేటట్టు చేసేటోలేట కదా అది ఏంటంటే ఒకప్పుడు ఈ జిల్లాకి వెళ్ళి బతుకనీకే బయటకు పోయిన పరిస్థితి లేవరు గుంపు మేసి లెమ్మడి ఏంది అప్పుడు ఒక లక్ష వాడు ఇచ్చింది లక్షనే ఇస్తుండే లక్షనో పిల్ల పెళ్ళికి లక్షనో రెండు లక్షల అప్పు కొరకు ఇంకా పోతే భార్య పిల్లలు అక్కడనే మూడు నెలలు ఆరు నెలలు ఇక్కడ చనిపోయినా ఎవడు వచ్చేటోడు కాదు అట్
గ్యారెంటీ లేదు అన్న పిల్లగాడిని తీసుకుపోయి మరి మీరు కాపాడినరు అని చెప్పేసి నేను ఆయనతో మాట్లాడినా కూడా సార్ నేను సో ఇంత చేసిండ్రు కదా ఇంత చేసినప్పుడు మీకు అనిపించింది ఏదైనా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ పెట్టాలి మా వాళ్ళకి కష్టం కాకుండా అని హైవే మీద పెద్ద హాస్పిటల్ ఎక్కడ లేదు యాక్సిడెంట్లు అయితే మళ్ళీ పోతే వన్పర్తి లోపలికి పోవాలా మామ్నార్ లోపలికి వెళ్ళాలా అందుకే ఒక వన్ యాభై పడగల ఆసుపత్రి జానంపేట దగ్గర అది ప్లాన్ చేసినాం అది ఇది కూడా మంచి ఆలోచన సార్ అంటే హైవే పైన పెట్టాలి హాస్పిటల్ అనుకోరు బేసిక్ గా హైవే మీద పెట్టాలని ఎందుకంటే యాక్సిడెంట్లు అయితే ఇమ్మీడియట్గా కానీ నిజంగా మిమ్మల్ని ఏం కదిలిస్తుంది సార్ ఎందుకు అంత బాండింగ్ ఇంకోటి నేను డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లతానికి కూడా పోయినా పోయినప్పుడు ఆడ ఒక స్టిక్కర్ అతకేసుకున్నారు ఇంటి బయట ఏ పార్టీ వాళ్ళు మా తనికి రావద్దు మేము ఎట్టయినా బీఆర్ఎస్కి వేస్తాం అది కూడా మేము వెంకటానికి వేస్తాం ఇంకా మీరు ఎవరు వచ్చి అడగొద్దు అనేసి అండి నేను పోయి ఆమెను అడిగినా మైక్ పెట్టి ఏమమ్మా వస్తే ఏమయ్యా పైసలు ఇచ్చిపోతారు కదా తీసుకొని ఉంటివి నువ్వు వేసేది ఏదో ఎవరికి వేస్తావు నీకు నచ్చిన వాళ్ళకి ఎద్దు అనేసి నేను అను వద్దు మేడం నాకు అవసరం కూడా లేదు ఇల్లు అనేది ఇంత పెద్ద విషయం తెలుసా మేడం మీ కారు ఉల్టా ఆమె నాకు చెప్పడం మొదలుపెట్టింది ఇలాంటి రెస్పాన్స్ న్యాచురల్గా ప్రజల నుంచి వస్తుంటే చూస్తే నాకు కూడా చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది సార్ సో ఇది కూడా దీనికి కూడా మిమ్మల్ని చాలా అప్రిషియేట్ చేయాలి ఆ కాలనీ కూడా చాలా బాగుంది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటుర్రు చాలా విశాలంగా జాగాలు ఉన్నాయి ఒక ఇంటికి ఇంకో ఇంటికి మధ్యలో సో ఇట్లాంటివి ఇంకా మీరు ఎన్నో చేయాలి చాలా బాగా ఉన్నాయి అనేసి అనుకుంటున్నాను ఇంకా నేను అంటే బాకీ అంటే ఎంత చేసే కొద్దికి చేయాలన్న తపన ఉంటే మనకు ఆ రూట్ దొరుకుతూనే ఉంటుంది నిజంగా కూడా చాలా చేయాలి నేను చేసిన దాంతో ఏం సాటిస్ఫై కావట్లా అయినా కూడా అంటే చేసినాం నిజంగానే కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను ఎమ్మెల్యేగా ఈ ప్రజలు దీవించి నిజంగా నా అదృష్టవంతుని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే నేను ఈ కాన్స్టిట్యున్సీలో మీకు లెక్కలతో సహా చెప్తున్నాను స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు అరవై ఎనిమిది గ్రామాలకు మాత్రమే బీటీ రోడ్లు ఉండే అంటే దాదాపు డెబ్బై ఏళ్ళ కాలంలో నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి మా దగ్గర ఇన్ని రోడ్లు లేవంటే సార్ పరిశాన అయ్యాడు అట్లా ఎట్లా ఉంటుంది అని నేను లెక్కలతో సహా చూపించిన నేను ఈ తొమ్మిదిన్నర ఏళ్ళ యాభై రెండు గ్రామాలకు వేసినాం అంటే మొత్తం టోటల్గా అరవై నాలుగు తాండాలు ఉంటే అరవై నాలుగు తాండాలకు రోడ్లు వేసాం సో మరి రేపటి పిల్లలు ఇవాళ మంచి చదువుకోవాలని చెప్పి చాలా మందికి ల్యాప్టాప్లు పంచడము ప్లస్ ఆన్లైన్ ఉచిత క్లాసులు పెట్టడం ఇలాంటివి కూడా చేసిండ్రు దానివల్ల లబ్ధి పొందిన వాళ్ళు కూడా కొంతమంది అంటే నేను డెవలప్మెంట్ పరంగా రైతుల పరంగా సంక్షేమ పరంగా ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం కాకపోతే యూత్కి ఏదో చేయాలి కోచింగ్లు పెట్టిస్తుంటాను ఫస్ట్ టైం పెట్టినప్పుడు ఆరు వందల మంది అంటే ఒక అరవై డెబ్బై ఐదు రోజులు అంటే ఏడు వందల యాభై మందికి డెబ్బై ఐదు రోజులు విత్ భోజనం విత్ మెటీరియల్ అది కూడా హైదరాబాద్ నుంచి కోచింగ్ వాళ్ళను సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ అన్నీ ఉండేటట్లు అట్లా ఒక త్రీ టై త్రీ టైమ్స్ పెట్టించినాం నాకు చాలా సంతోషమైన విషయం ఏంటంటే సార్ నేను చాలా మందిని కలిసిన చాలా మందితో ఇంటర్వ్యూ చేసినప్పుడు నాకు కామన్గా ఒక క్వశ్చన్ తగిలేదు కామన్గా ప్రతి ఎమ్మెల్యేకి అంటే ప్రతి అనలేను కొంతమంది అంటే మ్యాక్సిమం ఎమ్మెల్యేస్కి అడగడానికి ఒక కామన్ ప్రశ్న ఉండేది మీరు ఈ పలానా జాగాలో కబ్జా పెట్టారట కదా అని కానీ నేను చాలా రోజుల తర్వాత ఒక ఎమ్మెల్యే ఎదుర్కొంటున్నా ఆ క్వశ్చన్ నాకు రాలేదు అడగనీకి కూడా అసలు నాకు స్కోప్ లేకుండా వేసేసారు మీరు మేము రాజకీయాలకు వచ్చిందే సిన్సియర్ రాజకీయాలు చేయాలని వచ్చినాం నేను డబ్బులే సంపాదించాలనుకుంటే నేను నేను చెప్పి మీకు మా ఫాదర్ చనిపోయిన ఇన్సిడెంట్ చెప్పినా మీకు అంటే నేను రాజకీయాలకు ఎంటర్ కావడానికి మా ఫాదర్ చనిపోయిన ఆ టైంలో ఆ టెన్ డేస్ నేను స్పెండ్ చేసిన టైం ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్రజలతోటి మా మేకం కావడం మా ప్రేమ అదొక్కటి నాకు ఎక్కడనో ఒక దగ్గర చింత ఉంటుంది అరే ఇన్ని పనులు చేసి ఇది ఒక్క నింద ఎందుకు పడుతుంది అంటే కింద కార్యకర్తలు లేకుంటే అనుచరులు ఇంకెవరన్నా చేసిన పని కూడా ఎమ్మెల్యే కట్టుకుంటుంది బేసిక్గా సో అట్లా కూడా అంటుకొని ఒక వ్యక్తిగా మీరు ఉన్నారు అని అంటే ఎంటర్టైన్ చేయను ఏమైనా నిజంగా వాళ్ళకి ఏమైనా అవసరం ఉంది నేనే కాపాడుకుంటా సో వాళ్ళకి ఆ అవసరము అటు దిక్కు చూసే ఆలోచన రానియకుండా చేస్తారు మీరు ఇది ఇంకో స్పెషాలిటీ ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ మన ప్రోగ్రామ్ ఏం సార్ ఎడిగిపోతున్నట్టు మనం ఇవాళ మీరు స్పెషల్గా వచ్చారు అమ్మా నిజంగా కూడా చాలా సంతోషం నాకు ఉద్దాల ఉత్సవం అది చూడాలి అది ఒకసారి కురుమూర్తి స్వామి టెంపుల్ ఏదేమైనా కానీ ఒక మంచి ఏమంటారు చిన్నపాటి మీరు అన్నారు కదా పేదల తిరుపతి సో తిరుపతికి పోలేని వాళ్ళు తిరుపతికి పోవాలంటే నిజంగా వెంకటేశ్వర స్వామి ఇది ఉండాలి ఆజ్ఞే ఉండాలి నిజంగా మనం కూడా పోవాలనుకుంటే కుదరని ఇయ్యడు అసలు ఆయన సో అట్లాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ఇక్కడికి వచ్చి దర్శనం చేసుకుంటారు అలాంటి భాగ్యాన్ని వాళ్ళందరికీ ఫెసిలిటీస్ని మీరు అందజేస్తారు అంటే మంచి విషయం సార్ పోదాం సార్ మనం కూడా మరాఠీ